So now I will show you how to do a factory network unlock. In my opinion, this is the most valuable way to unlock your phone. And once you have an unlocked phone, you will be able to resell it at a higher price and your phone will be compatible worldwide with all carriers. The first thing we have to do is to disable Find My iPhone. So simply go to settings, scroll down where it says iCloud and scroll all the way down where it says Find My iPhone. Make sure it is completely off so uh, you can turn it back on once your iPhone has been unlocked successfully. All right, so then we have to get the IMEI number. Simply open your dial pad and type star hash zero six hash. So as you will see, your 15 digit IMEI number will appear. You can also find this number on the back part of the box of your phone or also in the SIM card tray. All right, so this is by far the most important part of the whole unlocking process. Now keep this number somewhere close as we will need it in a few seconds to unlock this phone. All right, so now we're gonna use the computer. iTunes saying, congratulations, your iPhone has been unlocked. Boom, there you go guys, your phone is now fully factory unlocked and now it's compatible worldwide with all carriers. You should get a full signal on your new carrier. And that's it guys, that's how we unlock an iPhone 7. That's all for today guys, if you have any questions just leave me a comment and I'll try to help you as soon as I can. By the way guys, we're also giving away a free iPhone 7, completely sealed, brand new phone. You can find the instructions on how to enter the giveaway in the next video. Thanks for watching guys, take care. Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen technik faultier video Heute ist iPhone 7 Feiertag und ihr seht es bereits. Ich komme gerade aus dem Apple Store hier bei mir in Düsseldorf und es gibt einmal ein großes iPhone 7 Plus in Silber in der 128 GB Version und ein kleines normal großes iPhone 7 in mattem Schwarz in der 32 GB Version. Und ich werde jetzt damit anfangen, das kleinere auszupacken und äh, das große heben wir uns für gleich auf. Und wer jetzt fragt, wieso hast du zwei? Ja, das hier wird meins, das wird Rosalinde ablösen. Ich bin dankbar schon jetzt schon für Namensvorschläge. Und das hier ist aber für die Familie reserviert. Das bleibt da und ich darf jetzt wieder eine Woche damit rumspielen, es einrichten und Vergleiche machen und ich freue mich jetzt sehr vor allem auf dieses neue Matte Schwarz. Wir fangen an. Die Killerschere des Todes liegt auch schon parat, aber ich glaube, ich brauche die dieses Jahr nicht, denn hier war so ein Schnipselchen zum Aufziehen. Oh ja, guck mal hier. Schade. Ach krass. Da entfaltet sich ja. Das ist aber neu. Hei, ja, 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 ja. Da kann man das ja schon fast wieder einpacken. Aber auf, auf, äh, vor, äh, vorpassen, aufpassen, weil mir ist jetzt hier gerade, ihr seht es gerade, die Verpackung geht schon direkt auf. Wer jetzt das, was ich ja nie empfehle, unterwegs sein iPhone auspackt oder sowas und dann, nein, aufpassen. Ihr seht es, das löst sich hier, da sind nicht nochmal Klebestreifen. Ihr hört es schon rappeln. Ähm, wir haben wieder ein farbliches Design. Das gefällt mir, nicht kein Aufdruck. Wobei, oh, man kann das iPhone den Rahmen doch wieder spüren. Aber nur den Seitenrahmen, die Kamera, die hier vorsteht, nicht. Apfellogo, oh, in schwarz. Bei Silber dann in Silber. Oh, nett, nett, nett. Also das ist wieder alles. Ach, guckt mal, sogar der iPhone-Schriftzug ist diesmal fass, äh, passend farblich gedesignt. Gefällt mir. So, auf der Rückseite das Kleingedruckte brauchen wir nicht. Wir rütteln einmal und... Da sehen wir einmal das komplette Chaos. Moment, habe ich jetzt geschafft, dass sich das dreht? Nein, seit wann dann war das so? Seit wann liegt denn die Verpackung? Ich glaube, die haben das wirklich umdesignt dieses Jahr. Also, normalerweise öffnet man es doch und dann sieht man zuerst das iPhone. Jetzt sehen wir zuerst die Verpackung und wir bekommen Quick Start Guide auf Französisch. Willkommen am iPhone. So bedienst du es, so entsperrst du es. Ja, Infos, Infos, Infos. Da, ach guck mal, auch noch da mittendrin in dem ganzen kleinen Zeug ist jetzt der SIM-Kartenöffner versteckt. Das muss man ja erstmal finden. Jetzt sagt nicht, uh, Entschuldigung fürs Stupsen. Ein voller Sticker. Aber auch die Sticker haben anderes Design bekommen. ja also da muss ich erstmal mit klarkommen. Das sieht ja dieses Jahr doch komplett anders aus, aber die Aufkleber sind da. So, jetzt schnappen wir uns wieder die Box. iPhone. So, auch zur Seite. Neues, mattes. Das ist auch neu designt. Ah ne, das ist die Verpackung um, um den, ich nehme alles zurück, um den Quick Charger, der mal wieder wie viel Watt hat. So, dann die neuen Kopfhörer, beziehungsweise die alten Kopfhörer mit dem neuen Anschluss und unser Lightning Kabel. Und damit ist die Box leer. Also wir haben unser ganz normales USB auf Lightning zum Laden. Und wir haben, oh, auch die Box ist neu. Normalerweise, da gab es doch sonst immer eine alte Plastikverpackung. Und jetzt wickeln die die hier auf. Und haha, unser Adapter, Schnüff, da ist er. Denn wer jetzt hier unten beim iPhone, sch schnappen wir uns das einfach mal direkt. Boah, fühlt sich nett an. Ich hatte noch nie eins in der Hand, auch eben im Store nicht. Die waren, da hatten sie nichts ausgestellt, keine Geräte zum Anfassen. Jeder beäugte nur den anderen, wenn da jemand schon mal sein Gerät ausgepackt hat. Oh, oh, quietsch. Oh, 
Also entschuldigt, dass ich jetzt hier gerade mal kurz rumstöhne. Ich bin ja kein Fan der schwarzen Vorderseite, weil mir gefällt weiß besser und es ist, man sieht weniger Fingerabdrücke. Aber das Matt-Schwarze hier gerade, also wirklich. Ich hab, man sieht ja die Online-Umfragen immer, ne? welche Version wird gekauft und ich glaube zwei Drittel entscheiden sich fürs Schwarz und dann ein Großteil davon für das Matte. Also wäre das gleich in den... Schön. Also das gefällt mir gerade von hinten und vor allem mit Fingerabdrücken auf der Rückseite, auf dem Matten. Da wird man wahrscheinlich keine Probleme haben. Aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Kamera steht hervor. Ähm, da hat Apple es ein bisschen na, designmäßig abgeändert, dass es nicht mehr so fett raussteht. Aber die Kamera ist eindeutig größer, also die Linse. Ich würde jetzt sehr gerne das iPhone 6s Plus nehmen, aber damit filme ich hier gerade. Gefällt mir. Ansonsten, ach doch, das fühlt sich auch nett an. Ja, es ist so ein kleines bisschen flutschig. Ich glaube, das Jet Black, das Diamantenschwarze, wird nochmal flutschiger sein und vor allem auf der Rückseite ein richtiger Spiegel sein und vor allem richtig viele Fingerabdrücke anziehen. Aber das Schwarze in Jet Black, wow! Also, das wird für mich jetzt ein interessanter Vergleich, gerade mit der weißen Front und dem silbernen, wo ich einfach klassisch konservativ bin. Aber jetzt hier mit dem hier. Nett, also wirklich nett. Oben haben wir nichts an der linken Seite, An- und Ausschalter, SIM-Karten, Slot, <lacht> Micro-SD-Karten-Erweiterung gehört. Nein, haben wir natürlich nicht. Lautsprecher unten, die jetzt natürlich lauter sein sollen, Lightning-Port und ansonsten An- und Austasten wieder. Ich komme an leiser, ich komme an lauter, ohne umzugreifen mit beiden Pfötchen. Das gefällt mir und unser Switch für Mute und Nicht-Mute haben wir immer noch. Nett, nett, fühlt sich alles an, hier wackelt nichts. Hier ist ja immer die Frage, wie fühlen sich die Tasten an? Nö, die sitzen bei mir bombenfest. Ihr hört auch nichts klackern. Und jetzt der Home-Button. Da haben wir die Veränderung. Ich kann ihn ja nicht mehr drücken. Guck mal hier. Das geht nicht rein. Na, wenn ich der das dann eingeschaltet ist, wird es aber trotzdem vibrieren, wie man das von den Trackpads der neuen MacBooks kennt. So, und jetzt habe ich hier die Vorderseite auch mal wieder ein bisschen eingesaut. Und jetzt seht ihr da die Fingerabdrücke. Auf dem Screen, sobald der an ist, auf dem Bildschirm, naja, ist das eigentlich egal. Aber hier unten, ne, da die Fingerabdrücke. Aber ganz ehrlich, ich bin hin und... Oh, uh, und beim, beim Blitz sieht man hier auch die vier. Vorher hatten wir nur Dual-Blitz, jetzt haben wir... Quattro-Blitz, ähm, die sieht man auch, dass das vier Einheiten sind. Zwei weiße, zwei gelbe oder so, naja. Und ansonsten gefällt mir die schwarze Version gerade ausgesprochen gut. Und naja, ganz ehrlich, die hätten echt noch Platz gehabt für den Kopfhörereingang, also den normalen Schnüff. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken und wir machen jetzt natürlich direkt weiter. Und Entschuldigung, heute kommen ganz, ganz, ganz viele Apple-Videos. Tschüss.